Dia bukan masalah gantinya dong, bro. Itu kan bro. Ya, kan Dalamnya kan ada gantinya. Ya enggak, ini lu cari sekarang. Dia bukan masalah gantinya dong, bro. Itu kan bro. Ya kan Dalamnya kan ada gantinya. Ya enggak, ini lu cari sekarang. Mas, sendiri, Mas. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribuns TV Welcome back to channel Taribuns TV Oke baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini Raffi Ahmad mengamuk ke Harvey Mais yang telah menyeret namanya ikut dalam korupsi 271 triliun rupiah Raffi Ahmad bantah terseret kasus korupsi PT Timah Harvey Mois namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu jika anda suka dengan videonya jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini dan diharapkan Sebelum Anda memberikan komentar, tontonlah video ini hingga selesai terlebih dahulu agar Anda tak gagal paham. Selamat menonton. Cekidau. Setelah sosok Harvey Mois dan Helena Lim viral di media sosial, sosok Raffi Ahmad malah ikut terseret. Nahasnya, Raffi Ahmad tiba-tiba dinarasikan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK periode 2015-2022 yang sedang viral itu PT Timah sendiri ditaksir merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah dan mega skandal korupsi terbesar tahun ini Adapun narasi yang dibantah Raffi Ahmad itu diduga berawal dari unggahan video akun X dulu Twitter pada Selasa kemarin. Dalam video berdurasi 26 detik itu, tampak istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, tengah memarahi sejumlah orang. Kemudian, dinarasikan bahwa video tersebut adalah upaya polisi untuk menangkap Raffi Ahmad dalam kasus korupsi PT Timah. Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun rupiah. Nagita Slavina mengamuk, demikian tertulis dalam video tersebut. Nyatanya, video tersebut tidak sesuai narasi yang dituliskan yaitu penangkapan terhadap Raffi Ahmad dalam kasus korupsi PT Timah. Adapun video itu adalah video ketika Raffi Ahmad diprank oleh YouTuber Atta Halilintar. Dalam video prank tersebut, Raffi Ahmad dinarasikan ditangkap lantaran diduga mengonsumsi narkoboy. Pembuatan video prank ini pun tidak diketahui oleh Raffi dan Nagita Slavina. Di sisi lain, video prank yang dinarasikan sebagai penangkapan terkait kasus korupsi PT Timah juga telah dibantah oleh Raffi Ahmad lewat unggahan di akun Instagram resminya. Raffi Ahmad juga menegaskan bahwa video tersebut adalah konten prank yang diunggah di kanal YouTube Atta Halilintar pada lima tahun yang lalu. Dirinya pun meminta kepada para masyarakat untuk tidak mudah percaya kabar bohong atau hoax tersebut. Raffi Ahmad sempat terseret kasus pencucian uang sebanyak dua kali. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga sempat dituding terlibat dalam pencucian uang oleh Ketua Nasional Korupsian Huas NCW Hanifa Sutrisna pada awal Februari lalu. 
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Hanifa menyebut pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis, ujarnya. Bahkan, Raffi Ahmad dituding oleh Hanifa memiliki ratusan rekening untuk menampung dana pencucian uang. Diduga ada sebanyak ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, kata Hanifa. Tudingan tersebut pun langsung dibantah oleh Raffi Ahmad. Jelas saya katakan tidak benar adanya ujar Raffi Ahmad pada Februari 2024 yang dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Raffi Ahmad pun justru meminta sejumlah pihak untuk melakukan pemeriksaan terkait kebenaran tudingan yang dilontarkan oleh Hanifa tersebut. Bahkan Raffi Ahmad mengaku perusahaan miliknya masih mencicil gedung kantor yang ditempati untuk operasional. Percaya nggak percaya? Cek aja, gedung aja ada cicilan nih, sambung Raffi Ahmad. Tak hanya itu, namanya juga sempat terseret pencucian uang mantan pegawai di Jen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, pada April 2023 lalu. Pada saat itu, nama Raffi Ahmad sempat dikaitkan dengan Indonesia Audit Suat, IAW, melaporkan ada artis berinisial R yang terlibat dalam kasus korupsi Rafael Alun. Alhasil, publik menebak-nebak dan menyasar ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun merasa heran saat itu lantaran nama dikait-kaitkan dengan artis berinisial R dalam kasus tersebut. Kenapa ya berita-berita itu bikin gue makin terkenal deh? Setiap ada inisial R pasti deh disangkut pautkin sama gue, kata Raffi Ahmad. Raffi pun mengaku tidak mengenal sosok Rafael Alun. Ya, ngapain panik? Orang gue mah enggak kenal memang. Beneran gue enggak kenal dengan beliau, Rafael Alun, tegas Rafi Ahmad. Ini bukan masa gantinya dong, bro. Itu kan belum ya, kan Dalam ya, kan ya, 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 cari sekarang. Mas, jangan, jangan. Mas, 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 jangan.